Hi students, welcome to Suresh Chemistry YouTube channel. In the video, we will talk about the previous year question paper. We will discuss the question paper. This is the 12th standard government supplementary examination, August 2021. This is the question number 35A, second subdivision. 5 mark is the subdivision. In the question, we will talk about 3 mark. Calculate the number of unpaired electrons in Ti3 plus and Mn2 plus and calculate the spin only magnetic moment. In the question, we will talk about transition and inner transition element. We will talk about D-block elements. In the question, we will talk about how to answer this question. We will talk about how to answer this question. We will talk about how to answer this question. Now, what do we have to do with the ion? Titanium 3 plus ion. Manganese 2 plus ion. In the two of them, the first transition series is the same element. Now, scandium, the titanium is the second element of the first transition series. Now, scandium is atomic number 21, titanium is atomic number 22. Atomic number is the same as you can see this one. Manganese is the middle element of the first transition series. This is the atomic number 25. So, you know atomic number 21 and 30 where you know all the elements you know. Atomic number, so you know you know the element or the name you know, element you know, you know atomic number 21 to 30 practice you know, plus two students. Okay, right. Now, how do we do titanium 22? How do we do electronic configuration? First, we do titanium in the atom, we do the electronic configuration. First, 22, how do we do it? 1s2, next day. 2s2, அதுக்கப்பிறோம் 2p6, அதுக்கப்பிறோம் 3s2, அதுக்கப்பிறோம் 3p6, after 3p என்ன வருந்தும் அப்படியின் பத்தின்னா, according to the alpha principle, 4s வரும் அப்பா 4s2 அப்படியின் எடுதுனும் 2, 4, 10, 12, 18, 20 electrons போட்டீங்க, மீதி வந்து 2 electrons போடுனும் 4s கப்பிறந்தா என்ன வரும் அப்படியின் பத்தின்னா, 3d என்ற orbital வரும் according to the alpha principle, 4s fill இது வரிக்கன் 20 electrons போட்டுட்டீங்க, மீதி electrons எங்க போடனும் அப்படியின் பாத்தீங்கன்னா, இந்த D orbitalல போடனும். இப்போல் 22 வந்திருக்கும் பாருங்க, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22 நம்ம போட்டாத்து. ஓகே, இதில் நீங்கள் இந்த electronic configuration இன்னும் simple எப்படியதலாம் அப்படியின் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 18 வரிக்கன் நாம்மல் Argon atomic number 18. Argon போட்டுட்டு எப்படி எதுலான் கேட்டுகின்னா? 4s2 வண்டு 3d2 நீங்க இது சாட்டா எடுதலாம். Okay. இப்போ நாமக்கு குடுத்திருக்கு ஐயான் என்ன அப்படியின் பதினா? Titanium 3 plus. நாம் எதிருக்குது வந்து Titanium 3 electronic configuration. 3 plus அப்படின்னா என்ன கேட்டினா? 3 electrons நாம் remove பண்ணும். இந்த First, we will remove this one or we will remove this one. In the alpha principle, first 4S fill and then 3D fill. But actually, if you look at the outermost shell, 4S is the outermost shell. Actually, 3D orbital is in the third cell. 4S orbital is in the fourth shell. If you remove an electron, you remove the outermost shell. Then, if you remove the electrons in the first place, then the 4S will remove the electrons. அதுக்கு அப்படுந்தாம் மீதி எலக்ட்ரான்ச D-Lent remove பண்ணும். நீங்கள் மாத்தி remove பண்ணின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தப்பு வரும். இப்போ நாம் இந்த electronic configuration மாத்தி எழுதிக்கலாம். இப்போ Argon போட்டுட்டு நாம் என்ன பண்ணிரும். 3D-A உள்ள கொண்டு வந்துருங்க. 3D2, 4S2 நாம் அப்போ மாத்தி எழுதிக்கிட்டும். முதல்ல இந்த 2 electron S இருந்து எடுக்குனோம். இந்த 2 electron S இருந்து எடுக்குறீங்க. மீதி ஒரு electron இந்த D இருந்து எடுக்குறோம். அப்பா, total I remove 3 electron. அப்பா, electronic configuration என்ன வரும் அப்படின் பாத்தினா, argon 3D1 அப்படின் சொலிட்டு வரும். 3D1 அதுக்கப் பிரும் 4S0 அப்படின் சொலிட்டு வரும். இப்பா, understand ஆயிருக்கும் அப்படின் ந total 3 electrons எடுத்து நமக்கு titanium 3 plus கடைச்சிரும் இப்பு D level இருக்கு அப்படின் பத்தின்னா ஒரே ஒரு electron தான் இருக்கு இதுதான் electronic configuration of titanium 3 plus difference புரிஞ்சிக்கும்க this is the electronic configuration of titanium this is electronic configuration of titanium 3 plus okay இப்போ இந்த 3D orbitalல் எத்தன் electrons இருக்கு 
மொத்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ல நமக்கு இந்த டி ஆர்பிட்டால் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் இருக்கு இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் என் ஈக்குவல் டு நீங்க ஒன் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன் இதுதான் நீங்க இப்ப கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்ப ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ப தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கிறீங்க இதுல அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் தி ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியூ எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன் டூ என் பிளஸ் டூ போர் மேக்னட்டான் அந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும் இதுல என்னோட வேல்யூ இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் இல்லையா அப்ப ரூட் ஆஃப் என்ன போட்டுக்கிறீங்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் பிளஸ் டூ சோ இது வந்து நம்ம ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ போர் மேக்னட்டான் இதுதான் அதனுடைய ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்டோட வேல்யூ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ்க்கு முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் நீங்க எழுதுங்க இங்க பாருங்க எம் என் டூ பிளஸ் மேங்கனீஸ் அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு டூ ஃபோர் டென் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் ஃபோர் எஸ் என்ன வரணும் த்ரீ டி இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா மீதி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம இங்க போட்டுக்கணும் இதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப நமக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் தேவை கரெக்டா இதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்டா என்ன போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பதிலா நீங்க ஆர்கான் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ மேங்கனீஸ் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர்கான் போட்டுட்டு வி கேன் ரைட் போர் எஸ் டூ அண்டு த்ரீ டி ஃபைவ் இப்ப நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் வந்து மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் அப்ப மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் என்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க எடுக்கணும் எஸ் எடுக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஆர்கான் சோ த்ரீ டி ஃபைவ் உள்ள போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போர் எஸ் நம்ம வெளியில போட்டுக்கிறோம் போர் எஸ் வெளியில போட்டுக்கிறீங்க ஓகே சோ எதுக்காக இந்த மாதிரி மாத்தி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணும் எஸ் ல இருந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணும் அப்புறம் தான் டி ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும் சோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் மீன்ஸ் ரிமூவ் டூ எலக்ட்ரான் அப்ப எஸ் ல இருக்க டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அப்போ மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் ஆர்கான் அப்படின்னு போட்டுட்டு 3d5 4s0 அப்படினு எழுதணும் ஓகே டைட்டானியம் 3 பிளஸ் வந்து 3d1 4s0 மேங்கனீஸ் 2 பிளஸ் வந்து 3d5 4s0 இப்போ இந்த d ஆர்பிட்டல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு மொத்தம் 5 d ஆர்பிட்டல் இருக்கு 1 2 3 4 5 5 d ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு 1 2 3 4 5 5 ஆர்பிட்டல்ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுக்கணும் புரியதா நீ எடுத்த உடனே பேர் பண்ணக்கூடாது அப்ப நமக்கு என்னோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது சோ வாட் இஸ் என் ஹியர் என் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ்ல நமக்கு எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்ப அடுத்தது மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் வேல்யூ ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மியூ எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டு என் பிளஸ் டூ நம்ம எழுதிக்கிறோம் சோ என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்ப ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் பிளஸ் டூ சோ ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்டூ செவன் இப்ப எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் மேக்னட்டான் வேல்யூ வருது தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீங்க ரூட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியூவோட வேல்யூ வந்து சோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ பி எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சோ இதுதான் வந்து ஸ்பின் ஓன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் மேங்கனீஸ் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் சோ இதுல வந்து நமக்கு இந்த டைட்டானியம் எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அட்டாமிக் நம்பர் தெரியணும் மேங்கனீஸ் அட்டாமிக் நம்பர் அதனோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பிளஸ
So, this spin only magnetic moment value 1.732, value is 5.92. Sometimes, question is which is highly paramagnetic. Now, if you have unpaired electrons, this is the unpaired electron, 5 unpaired electron, this is paramagnetic substances. All electrons are para and diamagnetic. In the Mari unpaired electrons are paramagnetic, which is highly paramagnetic. Abdin Keta, either the unpaired electrons are the Maruko, other than highly paramagnetic. Either the spin magnetic moment value 5.9 on the Rike, you know the value 1.7 on the Rike, Apo, Ida on the highly paramagnetic. Apo in the Mari different ions from Kutute, Ugulke, in the Mari questions Keta Ninga, answer Panathrinum. Okay, students, prepare Pananga. All the best. Thank you.